江湖缠绵风流，白衣侠侣携手，并肩南北干戈休。刀剑如梦，人缘黄昏柳梢头。是非路人定胜天，这是我要。春花姑娘，我喜欢你。这个告白我接受了。为了长生果，全都来了。危急的时候会想到叫哥哥，还算不错。有一场刻骨铭心的爱情，那可比长生不死好多了。你跟凤鸣刀到底哪个重要？他还没做选择呢，你就这么有把握？哥哥得替妹妹好好考验一下那个武林少盟主。<笑>秦某初到碧水城，有幸得与诸位掌门共聚，实在是三生有幸。来，借此机会，借一杯薄酒。小弟先干为敬。秦掌门过谦了，<笑>多谢秦掌门，我也是因祸得福。要不是小女，不贴吧，不贴吧。诸位，来，我们共饮此杯。来，干，干，干，来，干，干，干，来，干。酒逢知己千杯少，好酒不怕多。这第三杯，小弟就……少盟主还在里面呢，难道你不请他出来讲几句话吗？也罢，诸位稍等片刻。少盟主稍安勿躁，寻人的告示已经贴满碧水城，说不定春花姑娘很快就会回来了。有劳凤姑娘了。少盟主，快出来吧！我们这帮老家伙都候着您呢。少盟主，在座的诸位，其中有不少人，前些天我们还在凤鸣山庄见过。今天大家齐聚碧水城，想必原因各有不同。还有一个时辰，就是长生果的拍卖大会。各路武林邪道正伺机而动，我们身为武林正道，应该以江湖秩序为重。望各位说得好，少盟主，您的话很有道理。诸位有意长生果的，请自行备好银两，按规矩进城。好吗？好好好。拍卖在即。小心酒中有毒！众多掌门都在，你没打听下春花姑娘的下落？这些人的嘴里也问不出来什么。更何况我是少盟主，应该以大局为重，怎么能为了儿女私情，托他们去找春花呢？来，各位掌门，离长生果拍卖还有些时辰。不如，我们先用些酒饭。啊，秦掌门，来来来
，陶人掌门，来，干，来吃菜。来，诸位，请掌门。来，估计弟弟喝多了，又得让我陪他去喝酒。不如，我陪你出去散散心。哎，已是晌午了。春花姑娘，胡闹！收拾人！春花姑娘福大命大，肯定不会有事。哎，啊，放心。公子，我这儿有不少实心的首饰，要不要挑一个送给心上人？我们这儿好看的姑娘挺多，你给我挑几个上好的过来。公子，我这货只卖给有缘人，我跟你啊没眼缘。哼，倒是这位公子，哎，看起来面善。你这些还真是上等货，还寻找有缘人。嗯，我这儿有祖传的桌子，公子可有意向？走吧。哎，公子，玉镯配佳人，交出桌子来。今日午时清月洞，春花换风鸣刀，上官秋月。你绑我干嘛？我跟萧白说的是把你绑来的，所以当然得绑着。这会儿倒姚文娇自起来了。萧白现在正在赶往拍卖会的路上。萧白他们是去制止这场混乱的。怎么，让你失望了？你说白道和传奇谷会不会打起来？你真是个变态！这种阴谋，你还说的那么轻描淡写。我只是好奇，不然我们来打个赌吧。不要。我们就赌萧白今天赶不上拍卖会，我让他今天来救你。你觉得我在萧白心中有这么大价值？那就看你值不值得上一把凤鸣刀了，怎么样？拍卖在五十，旧春花也在五十。拍卖会向前走，旧春花就得回头。不如小白先去救春花，待到五十之前回来就行。好，我会尽快与你们会合。可万一上官秋月上门主，请放心，我们三个会稳住拍卖会的局势，等你和春花姑娘一起回来。商盟主，路上小心。哎呦，刚才喝酒喝的有点多，有点内急，我先去行个方便。随风兄，我陪你一起去。
石先生还没到，现在谁离开都不合适。哼，随风掌门，你说呢？秦掌门，坐。这群老不死的。怎么还不动手相残？还是已经喝了毒酒，一块死了个干净。嗯、只剩一刻钟了，小春花。看来你值不上一把凤鸣刀。你真的相信？有人会为了爱情放弃一切吗？有的人就愿意为了爱情放弃一切。后来，他如愿以偿，遇到了真命天子。再后来，他被真命天子抛弃了。尊主。诸位，少盟主即刻赶来，静候片刻。冷掌门多虑了，堂堂几大门派，怎么能还没开始拍卖就闹起来？那传出去岂不是让人笑话山庄，萧白，如约而至。上官秋月，你在哪里？五十三课，长生果拍卖。五十三课，长生果拍卖。五十三课，长生果拍卖。五十三课，长生果拍卖。哎，冷掌门，还犹豫什么呢？请吧。五十三刻已到，拍卖会马上开始。等一下，已经五十了。都怪你磨磨唧唧的。我也没想到同道中人布置了这么多暗哨。你要是平日里少沾花惹草，今天动作肯定利索不少。我们已经在拍卖会附近，小心有古怪。风儿，嗯。爹，可以啊，你这小子，没让萧白这小子占了先。爹，爹，你干嘛呢？你你们在这干嘛呢？我们去拍卖会啊，你呢？哦，对对对对对，说起这个拍卖会，你有没有想过，一个长生果的拍卖会现场来了这么多门派的人证，我总觉得有蹊跷。你爹我这么聪明。这种事儿肯定作弊上官，不趟这种浑水。等他们打完了，消停了，咱们再
坐收渔翁之利，是不是？也不知道尚盟主那边怎么样了，顺不顺利？虽然萧白没去拍卖会跑来救你，但能不能救走就两说了。你耍赖皮啊！哼！如果他把你救走，你想让我做什么都可以。要不要跟哥哥一块儿去看戏呀、啊？切！想不到萧白，竟然真的不管拍卖会，跑来救你。我就知道小白会来救我。恭喜萧夫人。小白怎么没有凤鸣刀啊？凤鸣山庄有个规矩，凤鸣刀下不杀女人。不愧是我看上的男人。妹妹。你对那萧白的了解还真是片面。再不让开，休怪我手下无情。萧萧凤鸣刀，真是没让我失望。妹妹。待会儿你配合哥哥演个戏。演什么戏啊？绑架人质，人质求救，被我掐死的戏。我凤鸣刀说过不杀女人，但没说过不伤女人。嗯、一帮废物，退下！小白。萧少庄主啊，不对，萧少盟主，别来无恙啊！你千月洞作恶多端，杀人如麻，今天拿命来！骂得好！你的对手是我，放开春花姑娘！她还挺关心你的。相国，相国，上官秋月。你说凤鸣刀换春花姑娘，我如约而至。真想掐死你！上官秋月，放开春花姑娘！刀，我给你。我想反悔，你还不如直接掐死我。你走吧。春花姑娘，你可还好？小白，你的凤鸣刀。冰蚕丝，想不到堂堂凤鸣山庄少盟主
，江湖中人人称颂的正人君子，还要靠我千月洞的冰蚕丝才能挽回一点点面子。五十三课，长生果拍卖。长生果呢？长石先生在哪？拍卖。五十三克，长生果拍卖。长生果在哪？说。石先生在哪？快说。生果。是主人呢？是主人呢？叫长生果。五十三克，长生果拍卖。五十三克，长生果拍卖。这这这啥？我这这这这这这这。长生果拍卖，一百万两入场券。大家都有了，但长生果只有一枚，所以在场的诸位，活着的人可以得到长生果。真的，老夫已是要进棺材的人，无论真假，我要长生果。能活着见到天日的那个，就能拿到这人间瑰宝——长生果。谷主，怎么样了？白道众人被裹在一块幕布中自相残杀。弟子回来的时候，幕布下已经血流成河。请君入墓，都是愚蠢的人。长生果石先生都没见到，就这么厮杀起来。那是因为我还没有出现在杀气腾腾的拍卖会现场。该我出面了。等等，这不对啊！刚才没有这玩意儿。儿子，两位儿，爹，哦哦，对对对，两位姑娘，咱们先别进去吧。这块幕布很奇怪，也不知道里面有什么东西。咱们谨慎一点，谨慎一点啊。嗯，秦掌门说的对。随风掌门。长生果是我的啦！你，还有你们，你们也想给我抢长生果哎，儿子，依我看，咱们安全一点，先走为上吧。糟了，我爹还在里面。哎，照顾好自己啊，老头。干什么，儿子？那你也照顾好自己啊！我去找少墨主主持公道。老伯父。小白，我有件事儿想问你。姑娘，请讲。是上官秋月让你用凤鸣刀来换我的吗？嗯。那如果，我只是说如果，如果我回来了，都没回来怎么办？你放心，刀和你。我一样都不会丢，但
真这么自信啊？当真。凤鸣刀上有冰蚕丝，谁也不知道。我也并不知道，这竟然是父亲留给我的遗物。这冰蚕丝和千月洞的关系，是我直到知道了上官会的事情。你放心，我会尽快处理到这些事情的。我们走吧。放心吧，冷伯父不会有事的冷伯父不在这儿。这，这是医圣早年间操纵傀儡的银针，据说此术相当险恶，医圣早已经风筝其用，更何况……现在医生都已经死了事成事败，在此一搏。小春花走了，一下子变得无聊了。尊主息怒。突然想起来，你和小春花好像差不多大。来，给本尊说几句好听的。属下不敢。你吃过小春花做的月饼，吃了我们就是一家人。一家人有什么不敢的？属下只想一生一世侍奉尊主，并不敢对尊主有非分之想。都一生一世了。还说没有非分之想。若尊主此刻就想了却属下，那也是一生一世。这话说的好听，说的不错。也不知道小春花和少盟主走到哪儿了
，能不能赶上那场大戏？春花姑娘，你别往那边看。秦流峰他们呢？你现在转过去，春花姑娘，你别怕，有我在。秦流峰他们都不在
也不及见到你的一瞬间，一瞬间决定永远，步履维艰，无可变。将一半的回忆就地封缄，留一半沧海桑田，命运中的寂寞难言。多希望你看得见。开普一地的清浅，爱你留下了沉淀，年轮中的不同交接，你又怎会看不见？